வேர்ல்டு கப் வந்துருச்சு இவ்வளோ நாள் சிஎஸ்கே மும்பை இண்டியன்ஸ் சொல்லி சண்டை போட்டிருந்த நம்ம எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ண போகிறோம் மும்பை இண்டியன்ஸில் எந்த பவுலர் வந்து விக்கெட்டே எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு வேண்டிகிட்டு இருந்தோமோ அந்த பவுலர் வந்து இந்தியாவுக்காக விக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்னு வேண்ட போகிறோம் எந்த பவுலர் தானே கேட்குறீங்க ஓடியிலே நம்பர் ஒன் பவுலரான ஜஸ்பிரிட் பும்ரா பற்றியும் அவர் விக்கெட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து சயின்ஸ் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்னா அவரால் வந்து பாலை ஃபாஸ்ட்டாக டெலிவர் பண்ண முடியணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இன் ஸ்விங்கு அவுட் ஸ்விங்கெலாம் வந்து அவங்களால் போட முடியணும் உலகத்தில் நிறைய பவுலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த எபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் நம்ம பும்ராக் பார்த்திங்கன்னா இதை தாண்டி ஒரு இன்னொரு ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி இருக்குது அதுதான் வந்து இவரை ஓடியிலே நம்பர் ஒன் பவுலராக வச்சுருக்கு அது என்ன எபிலிட்டி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற பவுலர்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ பும்ராவோட பால் டிப்பிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் அது என்ன பால் டிப்பிங் டைம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பால் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் அது போய் பிச்சு பண்ணுறதுக்கும் இடைப்பட்ட டைம் தான் நம்ம வந்து பால் டிப்பிங் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை அவர் எப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்னு நம்ம தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பவுண்டரி லேயர் அண்ட் மேக்னஸ் எஃபெக்ட் என்னென்னு தெரியணும் இதை பற்றி நாங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க் வந்து இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அதை போய் பார்த்துருவோம் நார்மலாக ஒரு பவுலர் பால் ரிலீஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த பால் வந்து பேக் ஸ்பின் ஆகிட்டு அதாவது பின் நோக்கி சுற்றிக்கிட்டே வந்து பேட்ஸ்மேன் நோக்கி போகும் இப்படி போகிறப்போ அந்த பால் மேலே வந்து சின்னதாக ஒரு ஏர் லேயர் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் இதை தான் வந்து நம்ம பவுண்டரி லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பவுண்டரி லேயரில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது முதல் டைப் என்ன அப்படின்னா இந்த பால் மேலே ஃப்ளோ ஆகிற ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் ஸ்மூதாகவும் ஆர்டராகவும் ஃப்ளோ ஆகும் இதை வந்து நம்ம லேமினார் பவுண்டரி லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது டைப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பால் மேலே ஃப்ளோ ஆகிற ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கண்ணாப்பினால் ஃப்ளோ ஆகும் இதை வந்து நம்ம டேர்புலன் பவுண்டரி லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பொதுவாக நார்மலான பவுலர்ஸ் பவுல் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பாலோட மேல் பகுதியிலையும் கீழ் பகுதியிலையும் வந்து லேமினார் பவுண்டரி லேயர் தான் இருக்கும் பாலோட மேல் பகுதி சுற்றுற டைரக்ஷனும் ஏர் ஃப்ளோ டைரக்ஷனும் சேமாக இருக்கிறனால இந்த ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் பாலோட மேல் பகுதியில் ஒட்டிட்டு ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் ஆகிட்டு இந்த மாதிரி கீழே டிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் இதுவே பாலோட கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா பால் சுற்றுற டைரக்ஷனும் ஏர் ஃப்ளோவோட டைரக்ஷனும் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறனால இந்த ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகிட்டு சீக்கிரமாக செப்பரேட் ஆகி போயிடும் பொதுவாக எந்த சைடில் வந்து இந்த லேயர் சீக்கிரமாக செப்பரேட் ஆகுதோ அந்த சைடில் உள்ள ப்ரெஷர் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு சைடை விட வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்புறம் இந்த பாலோட மேல் பகுதியில் வந்து ஏர் மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி கீழ் நோக்கி டிஃப்ளெக்ட் ஆகிறதுனால நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் அப்படி ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேல் நோக்கி இருக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் ஃபோர்ஸை தான் வந்து நம்ம மேக்னஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மேக்னஸ் ஃபோர்ஸ் அண்ட் இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாலை வந்து லைட்டாக மேல் நோக்கி தள்ளும் இதனால் இந்த பால் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஏரில் ஸ்டே ஆகிட்டு அப்புறம் தான் கீழே இறங்கும் ஸோ பேட்ஸ்மேனாலே வந்து இந்த பாலை ஈஸியாக ஜட்ஜ் பண்ணி அடிச்சிட முடியும் ஆனால் நம்ம பும்ராவோட கதையை வேறு பும்ராவில் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவரில் வந்து பவுல் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் பாலை வந்து தௌசண்ட் ஆர்பிஎம்ல வந்து பேட்ஸ்மேன் பண்ண முடியும் இந்த ரெண்டு காரணத்தினால பாலோட கீழ் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மோதும் இதனால் பாலோட கீழ் பகுதியில் உள்ள பவுண்டரி லேயர் பார்த்தீங்கன்னா டேர்புலண்ட்டாக மாறிடும் மேலே உள்ள பவுண்டரி லேயர் பார்த்தீங்கன்னா லேமினராகவே இருக்கும் பொதுவாக டேர்புலண்ட் பவுண்டரி லேயரில் உள்ள ஏர் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேமினார் பவுண்டரி லேயரில் உள்ள ஏர் மாலிக்யூல்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் லேட்டாக தான் செப்பரேட் ஆகும் இதனால் பார்த்தீங்கன்னா பாலோட கீழ் பகுதியில் இருக்க ப்ரெஷரை விட இப்போ மேல் பகுதியில் வந்து ப்ரெஷர் ஜாஸ்தி ஆகிடும் மற்ற பவுலர்ஸ் எல்லாம் பவுல் பண்ணுறப்போ மேல் நோக்கி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருந்த ஃபோர்ஸு பும்ரா போகிற பவுலிங் கண்டிஷன்ஸ்னால பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு கீழ் நோக்கி ஆக்ட் ஆகும் இதை தான் நம்ம வந்து ரிவர்ஸ் மேக்னஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி ஃபோர்ஸ் டவுன்வோர்டாக இருக்கிறனால பார்த்தீங்கன்னா பால் டிப்பிங் டைம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பாலை வந்து பேட்ஸ்மேனால் ஆடுறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பால் ரிலீஸ் பண்ண உடனே பேட்ஸ்மேனுக்கு வந்து ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு டைமே இருக்காது வேர்ல்டில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா பும்ரா மாதிரியே ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு மேலே வந்து போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இவங்களால் மோஸ்ட்லி இந்த ஹை ஆர்பிஎம் அச்சீவ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறதுனால இவங்களால் இந்த ரிவர்ஸ் மேக்னஸ் எஃபெக்ட் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியல இது மட்டுமே பும்